Mwanafrika mwana Afrika Mashariki karibu ndani ya ETV together tunawakilisha mimi naitwa Mwanne Binti Osmani niko na Sara huko ndani kama kawaida ikiwa leo ni Jumatano mwanana kabisa ni Wednesday leo tunazungumzia mm -hmm. masuala mazima ya familia umenipata uzuri ya tuzungumzie masuala mazima ya familia na kwa hiyo usiondoke kuna vitu vingi sana katika soga ya mtukati na kadhalika lakini kabla tujiaene mapumziko mafupi ya soga mm. soga yangu wema wema ilo gauni umenikumbusha mm. kitambo wewe kama hujazaliwa a a a zarau uzo sasa a, sasa kitambo gani nimeavaa ya mimi eh. na mimi ni avaa mbaya ile anamwagika hivi pembeni huko eh lakini sasa mikono mimi mbaya kolo ni makumbusho watu yeah. zamani nilipata langu la leo kabisa tazamaji tuko na kaka utajiuliza huyu kaka ni nani huyu anaitwa Rembuka haule yeye ni afisa stawi lakini tuko naye katika soga baadaye atakuwa rasmi ndani ya dada ndani ya mtukati ni mgeni wetu mtukati huyu tumesema tuanze naye amedam shukrani kweli kwa hiyo tuna mapumziko kwa mafupi ya soga tukirejea hapa tutaendelea mbele kama ndio kwanza fungulia runinga yako hujachelewa bado ndio kwanza tunataka tuanze soga yetu ya kwanza kupitia dada za hii TV together tunawakilisha nikukumbusha tu mnatutazama pia kupitia Facebook page yetu live bila chenga lakini pia unatazama kupitia YouTube live bila chenga usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu pale ya EA TV umenipata uzuri hapo katika soga yetu ya kwanza tunazungumzia swala zima la unyago je ni sawa kwa wazazi kuwafundisha mabintu wadogo unyago mm. hii imetokana na imetokana na mkuu wa wilaya ya Tunduru bwana Julius Mtatiro ameanzisha operation ya kutokomeza wazazi ambao wanawafanyia watoto wao unyago katika umri wa kuanzia miaka mitano hadi 14 na kuambia marufuku watoto wao kuwafunda masomo mazima ya unyago na hatimaye wafanye juhudi kuwapeleka mashureni mtoto mdogo unamfundisha masuala mazima ya kikubwa kubwa ah, anaenda kuyafanyia nini katika umri huu hebu tuangalie clip kidogo ambayo anazungumza hapa alafu tarajia tena hapa katika maoni yetu kweli ile mambo ya michezo ya watoto wadogo kwenda ku, kufu, kufu, kufundishwa sio vitu gani hayapo tumekataa na watu wao wakijulikana tuma mgambo wakamatwe mara moja haturuhusu watoto wadogo waache wakue waende wasome shule kazi ya mtoto mdogo ni kusoma mambo ya kikubwa wanafundishwa watu wakubwa tu Mtendaji Mimi nina mbinu nyingi za kupata taarifa. Nikipata taarifa kwenye kijiji hiki watoto wanaenda kuchezwa, sijui na kufundwa. Unamfunda mtoto mdogo, unamfunda mtoto mdogo, unamfunda nini? Unamfunda nini mtoto mdogo? ndio mtazamaji wa IE TV huyo ndiye mkuu wa wilaya ya Tunduru bwana Julius Mtatiro akizungumzia hilo kuhusiana na watoto wadogo kwenda kuwafunda unamfunda nini mtoto mdogo wetu unaenda kumcheza unamcheza nini na Tunduru ni, kuna makabila ambayo wanapatikana kule mm. ambao hayo makabila wa miongoni mwao mimi nao majirani zangu bwana watu wa Tunduru na hii to hii hizo za katikati na wewe kwanza maana wewe ndio utakuwa na experience <laughs> yani mtu anaelezea vizuri zaidi kwanza umindo mtu wa kucheza sawa mtu wa mwenyewe umechezwa ndio lakini sio katika umri huo mdogo mimi nimechezwa ambie na mungu mimi nimechezwa alikuwa mwaka 2002 na mbili uko na miaka mingapi niko form 2 nimeshafanya mtihani wa moko ehe ndo nikaja nikacheza na nilipokuja kufanya mtihani wa taifa nikafaulu nikaingia form 3 kwa hiyo ni umri wangu ulikuwa sahihi nilikuwa tayari nimeshafuka miaka 18 kwa sababu miaka 18 ni darasa la 7 Ushale pata uzuri tayari nimeshakuwa kwa mkubwa lakini, lakini mane, si bado upo chini ya umri wa miaka 18 form 2 nimechezwa form 2 Eh, wao kwa kawaida kuchezwa yani wanatakiwa mtoto awe na binti awe kuanzia miaka mingapi? Inategemea mwenyewe mzazi, lakini mtoto mdogo sana pia ukimcheza inakuwa tena mtihani. Kwa sababu mwingine unaona kama umefungulia. Ukimcheza mapema anakwenda kuanza yale mambo mapema. Na pia katika kuchezwa kuna tofautiana nikwambie kwa sababu gani? Mimi nilichezwa lakini katika kuchezwa kwangu mimi vitu vingine nilifungwa sikuwekewa wazi vitu vingi. Mama yangu alikuwa anawaambia wale wanyakanga, jamani huyu mwanafunzi tulikuwa tukawa watatu. Mimi ndo nilikuwa kiranja wao mkubwa yaani naongoza 
kabisa. Sasa mimi ndio nilikuwa mwenye ngoma yangu. Kwa hiyo wale wengine walikuwa wameandaa kwa yuo. Ila sasa wale wengine walikuwa wakikaa peke yao wanaambiwa ambiwa ila mimi mama anawaambia wanyanga jamani huyo mwanafunzi. Mwanafunzi wakao wale wanyanga kangu anakuwa anaelewa kwamba vitu vingine ni kiwa sio kio vile wazi kwamba hii unafanya hivi unafanya hivi nilicheza tu kwa maana ya kufundishwa jinsi gani ya kuishi na watu jinsi gani ya kuheshimu wakubwa jinsi gani ya kujistiliwe kama mtu wa kike unapokuwa katika kipindi chako utakiwa uwe vipi kipindi cha hivi mm. utakiwa uwe vipi masuala mazima ya usafi na heshima kuwa kubwa na mambo mengine ndo nilikuwa namwambia lakini sio mambo ya ndani zaidi ya kwenda kuishi na mwanaume sio hivi sio mwanaume fanya yale si kuambiwa nilikuja kuambiwa nilipotaka kuolewa ila wapo makabila mengine wanapocheza watoto wanawaambia moja kwa moja vile vitu live ambavyo bado hawaja kabla ya umri wao wana wanachukulia kawaida tu lakini mzazi mwingine mwenye kuelewa anakuwa anasimama na manyakanga maana huyo msimalizia yote lakini kuna wazazi wengine wenye wana kawaida mwisho siku ile mtoto baada ya muda tu katoka kuchezwa basi na mwanaki toka kuchezwa tu mtani hapa kariki mara kaingilia huku mara katokea huki miezi sita mingi mimba shu ana mtoto rumbenga Rembuka ya yeah, right so I'm sorry nimekosea kusema jina lako wewe ushawe kukutana au kuona sehemu yote hivi vitu vikifanyika nishawe kuona na he tuelezee wewe unahisi ni kwa nini kwa nini watu wanaendelea kufanya vitu kwa mabinti wadogo kama mwanae aliposema hapo unakuta maana ninapojua mimi situna, mtu anafanywa hivyo akiwa amevunja ungo si ndio amefika usichana mm. au sasa unakuta mtu ana miaka miwili na mimi ni msichana mtoto wa darasa la pili la tatu wanamfanyia hivi vitu wakati mtu mtoto mwenyewe anakuwa haelewi kile kitu kinamaanisha vitu gani kwa hiyo kwa upande wako unalichukua unachukuliaje hili jambo ah uh, kwa sababu tujue kwamba hii ni kichwa jamii hakijatokea yani jamii litengeneza hivi vitu na vilianza historia kwa historia sasa sababu mabadiliko ya sayansi na teknolojia na muda unapokwenda kuna haja kwa tafiti kuona kipi kifanyike wapi na kwa muda gani Mwanne amelezea hapa kwamba yeye alikuwa kidogo alikuwa mkubwa kidogo. Mm. Kwa hiyo kumbe inawezekana tukifanya ikiwa umri wa miaka 18 na kuendelea kwa sababu sio lazima afike chini hapo. Kwa sababu 18 mwisho kumfanya kitu. Ya pili package. Yaani ule 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 mwongozo mzima unasemaje? Dozi hii apewe nani? Asipewe nani? Kwa kumbe ndio tukakaribisha vizuri tukae katika kwamba mambo haya yachujwe apewe mtu fulani mwenye likahili mm. kumsaidia katika kipindi usika pindi kingine hivyo kama dakika ya 18 na 20 inaweza kufanyika hadi mwisho inakafanyika sio lazima yuchile mwaka 18 mm. kwa hiyo hapo inabidi nafikia hao wenye mamlaka na hao wengine waweze kukaa kuona na jamii na wenye mamlaka waangalie kwamba jinsi ya kurekebisha mwongozo mzima wa mafunzo au shughuli za unyago tusaidia mm. sana wewe binafsi sana hizi habari umekutana nazo katika familia yako ah kwa kweli mimi sijawahi kukutana na hivi vitu mm. katika familia yangu na wala hata kwa watu wangu wa karibu hawa hawa hawafanyi hivi vitu na kwa hata kabila la kwa sababu mimi nimelelewa sana malezi ya single parent family sana sana na mama lakini mama wangu alikuwa sio mama wangu mwenyewe ni mwanamke mmoja ambaye yupo busy sana na mambo yake mimi hata kipindi na vunja ungo mtu ambaye aliweza kukachina mimi kunielezea ni moja mbili tatu alikuwa ni house girl ambaye kila siku nakaa ndani mm. mimi nilifikia stage na mwambia mama nimepata hichi kitu yupo busy naongelea kwa wale mama ambao ni wapo busy anakuambia oh umekuwa kamaliza kwa dada wa kazi ndo alikana mimi akanambia sasa hivi umefikia stage ya kuwa dada ni moja mbili tatu lakini kwangu mimi sijawahi ku experience hivi vitu wala kuviona sema yote jaribu kwa maana kwamba ni hujachezwa hujafungwa sijafundwa mimi wala sijachezwa unyago eh kabisa sasa bwana rebuka hapo umetoa ushauri kama ushauri lakini wewe kama ndo baba hii swala la watoto katika umri mdogo kufanywa mafundo ama kuchezwa wewe kwako unalizungumziaje ni sahihi katika umri huo kama baba ndo we baba mama na kuja ba mume wangu mtoto ndo kashakuwa tena hivyo kama unapomuona kwa hivyo tena sio ndo unaambia basi ni michango tena tumcheza mtoto baba wewe unachukua rafiki unachukua unalichukuliaje hii swala sahihi ukiangalia mwanao yuko darasa la kwanza au la pili hapo nitakata tu eh nitakata bila shaka nitakata ndaka sababu la, lakini inavyo nitamshauri mke wangu au aulishe ujumbe kwa wale ambao wameometa kwa ujumbe wenyewe vile vile lakini nitakataa nitakataa nitasema kwa ajili hiyo mwanangu mli wake bado bado ni mtoto Mbona zani mtoto wako at, at, akifika umri gani ndio sahihi kumfanyia masuala mazima ya unyago kwa mtoto wako binafsi Ah mimi binafsi nimesema kwamba yani mwaoni wangu ni kwamba kama mafuzo hayo yatahakikiwa vizuri Mm. Yaani tuka yaani akaandika kabisa mafunzo yatakuwa ni haya 
malengo yake ni haya mm. mwisho wa siku mtoto huyu atakuwa na na na, na skills na, na, na ufahamu huu na mbinu hizi katika hatua fulani haina shida shida ni kwamba havijaandikwa sehemu na kweli kwa hiyo hata wao hao wanasema wanyamanyakanga hao atujua anatoa anatoa wapi hizo hiyo wanaongea nini ndio shida mm -hmm. lakini nikipewa bwana huyu ana miaka 10 au 8 mwanao tena lengo letu kuchukua kwenye kipindi kumjengea mbinu na maarifa moja mbili tatu malengo yetu ni haya na atakuwa na uwezo huu na huu ndio na ndisema haina shida ehe hao mimi kule wamefanya vice versa tena sasa sasa na lazima kuna pili muangalizi nani anasimamia na wazee zao mwenye kanga sasa na wao kitu changamoto nyingine ehe eh yani kuna msimamizi mwingine anasimamia wao wenye kanga ndio taratibu wa maisha unakuwa na mtu hapa anatempokea huduma kuna mtu mwingine katikati baba mzazi wangu mimi au mke wangu alafu kuna na mtu mwingine ambaye tunamwamini atachukua wajibu ya jukumu lile atawajibika moja kwa moja kwenda kusimamia kusimamia zote zima limeenda e, kama director hivi tumeenda kama ilivyotakiwa mwana okay. ushae unajua unafaa hard na babu wale eh je ukibatika mtoto wa kike utakuja kumfanyia hivi vitu lazima nifanyie kwa sababu mimi nilifanyiwa na wazazi wangu mimi nitakuja kufanyia na katika kuangalia vitu vya kumfanyia kama mzazi nitasimama mm. kama alivyosimama marehemu mamangu Bifatuma binti Mahmudu Mwenyezi Mungu ampe kauli thabiti alitaka nifundwe mwanaye akaniitia watu kanifunda lakini katika kufunda kule mwenyewe akucheza mbali alikuwa yuko makini mwanangu anasoma yuko form 2 mm. wasije wakaumamena vitu vingine hivi akapata mshawasha akitoka hapa <laughs> akafungulia <laughs> kule <laughs> lakini mwisho sifu mamangu Okay, wakisho na wanaelekea kule mm, ah mwanafunzi huyo mimi nikawa mwenyewe nika kama naelewa elewa lakini nisho na wanakuja kuja wanakuja kuja na wengine wengine wanapenda pili mama na wai mwanafunzi wao mama acha mimi akisema mwanafunzi huku mama ataka kilo moyo moyo ataka kufusha nini wale wale lakini mwenyewe nikawa na hii baida ila nilipotoka pia kwa kuwa mama yangu alikuwa anajali siku 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 vitilia maana niliangalia masomo yangu mpaka nimemaliza baadaye nikaja kumtumia basa tunafanya mambo mziko mafupi hii ni swali yetu ya kwanza tulikuwa tunazungumzia swali lazima la je yeah, ni sawa kwa wazazi kuwafunda watoto wao kwenye umri mdogo bishi mimi nimezungumzia shuhudia shuhudi nyingi mtani kwetu watoto wadogo wanacheza sima umekupigania kwa taji hapa mpige mtani sio kanjia hapa mtani wangu wewe mtani wangu sawa mtani wangu wa mashura mashura lakini usio kanjia baadaye ukaja kuchama <laughs> basi mziko mafupi tutarejea tena hapa Baba amenijenga kwa mshindi. Nimekuwa msichana jasiri na ninaijiamini. Nina uhakika wa kutimiza malengo yangu. Siku zote nimekuwa nikimtegemea kama rafiki kwa kila changamoto. Na leo amenitambulisha kwa rafiki mpya. Soft Plus ni rafiki wa kweli. Mazland College ni chuo cha urembo na ujasiria mali. Tunatoa kozi zifuatazo: urembo wa mwili na uso, urembo wa nywele na mitindo, kufunga vilemba aina mbali mbali, kusuka na kushonea weavings, ufundi wa kushona nguo, kupika na kuremba keki, upandaji na utunzaji wa maua na ujasiria mali. Chuo kipo Mwenge mpakani karibu na bodi ya mikopo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712000666 au 0752444070 Instagram page at @maznatbeauty College. Mashindano ya Sprite Bibo Kings elfu bini na kuminatisa Yanaanza kwa hatuwe ya mtuano Ama potimu zilizo sajiliwa Zitagombania na fasi ya kuingia hatuwe ya kuminasita bora Nijuma pili hii Tare 25 mwuzwanane Kwanzia sambi ya subuhi Kuni viwanja za JMK Park Dar es Salaam Nani atabeba ubingwa Nani atakuwa MVP Sprite Bibo Kings elfu bini na kuminatisa No makweli Ina leto kwako Na Sprite TBF East Africa Radio Na East Africa TV Sprite Kiu yako kwanza
<laughs> Karibu tena hii ni Dadas ya EATV na sasa hivi tupo katika soga yetu ya pili. Lakini kabla sijaenda soga ya pili na kitu kizuri sana nimekishika mkono ni kwangu hapa yani mimi mwenyewe na kifeel. Hii ni pedi inaitwa Soft Plus. Wewe dada unayeniangalia, mama unayenitazama, mdada unayenipenda, unayependa afya yako, unayejipenda kuanzia ndani mpaka nje. Fanya kujipatia pedi yako nzuri kabisa ya Soft Plus. Ni pedi ambayo itakufanya ujisikie huru muda wote, ujifeel kama haujavaa kitu chochote nzani, ujisikie ukiwa mkavu muda wote na ufurahie. Na pia kama unahitaji kuwa wakala wa Soft Plus, unaweza kuwapata kwa namba zao kwa namba za simu 0625200207 Fanya kuwapigia simu waambie mimi nataka kuwa wakala Soft Plus na wewe mtu ambaye unataka kutumia Soft Plus inapatikana kote sio Dar es Salaam tu inapatikana mikoa mizima Tanzania nzima madukani kwa mangi supermarket pharmacy zote unaweza kujipatia Soft Plus yako na utakufanya ujisikie vizuri sana lakini pia Tunaenda kuongea katika soga yetu ya pili leo tunaongelea ni kitu gani unajivunia kutoka kwa familia yako wewe kama wewe ni kitu gani ambao familia yako inakufanya wewe kujivunia Tuanze na mwani ni kitu gani kwenye familia yako ambacho wewe kama mwani unajivunia mpaka leo Mie katika familia yangu unajivunia vitu vingi sana lakini kikubwa ni maadili mema ambayo nimefunzwa kutoka kwa familia yangu kwa sababu mimi nimeishi katika mazingira ambayo ni natakiwa nijeheshimu ni ujue thamani ya mwanamke ni heshimu mkubwa na mdogo nisipende mtu magomvi magomvi yale mimi nikukasiri toka nizaliwa mimi sijawahi kupigana ngumu na rafiki yangu hatari au na ndugu yangu kwa nini kwa sababu nilifunzwa toka nyumbani usipende kugombana na watu heshimu mkubwa na mdogo maadili mema jistiri wewe kama mtoto wa kike wewe nilipeka madrasa madrasa ilinifunza mambo mengi kuwa na hofu ya Mungu madrasa ilinifundishwa kujua thamani ya mtoto wa kike kwa maana ya kujistiri mwili wako madrasa ilinifundisha lakini mama ndio alinikazania nikitoka shule mimi asubuhi nikienda shule asubuhi saa moja narudi saa saba. saa saba nitakula chakula cha mchana nikimaliza haya madrasa nitende madrasa nikirudi saa 12 kuna mbili hakuna kudhurula kakoge unakaba kama ni kuangalia tv au ni nini kama una usingizi nyumbani kwetu tuna kuna uwanja mkubwa wa mpira nyumba yetu afu uwanja kwa hiyo tuna kibaraza pale tunaita tunaenda beach kwa hiyo unakaa pale kibarazani ule upepo wa uwanjani pale nakaa tv story ukifika muda kulala tendeni mkalale kwa hiyo nyindo nyindo za hapa na pale pilika pilika ma kempu kempu ma group sijui siku hiyo imefika ndeni beach mimi mpaka leo kuogelea sijui sababu ngini mama wengi mama mama si unaenda beach zangu maarufu kwa kuna kwenda beach. Hapo. Kwa hiyo vile vitu nilivyokuwa na na nachungwa na chungwa na nini nikajikuta sasa nimekaa katika mstari ulionyoka. Kwa hiyo najivunia kuwa kuwa ni mtoto mwema mwenye maadili yake, mwenye kupenda watu, nimefundishwa upendo na wa kila mtu, ujue kumsaidia mtu, ujue kuishi vizuri na watu vitu kama hivyo. Lakini pia kubwa kufunzwa nini nini maana ya maisha, ujasiri ya mali. Mamangu mimi nimekuwa mm. katika biashara mbali yeah. mbali, nimeona alikuwa akihangaika, alikuwa anauza chips, alikuwa anafanya biashara ya ya pombe haramu mm. ni gongo. Zote hivyo alikuwa anatafuta maisha kuangalia watoto wake waishi katika mpangi hilo mzuri wa maisha waje kuishi vizuri. Hakuwa na elimu hiyo lakini alipambana katika biashara mbalimbali. Sasa ile ilikuwa anajifunza mimi. Mm. Sitaki kuwa kama mimi. Anajitahidi ana, ana mimi nisome nije kuwa na maisha mazuri. Kwa hiyo sasa ngoja nifanye kile ambacho anakitaka. Mm -hmm. Nikakazana mpaka nifikie hapa nilipo. Na maana leo angekuepo sasa hizi angekuwa na faida matunda mtoto wake. Ila Mwenyezi Mungu ambaye kwa kila siku. Na kwa namtolea sadaka kila siku. Asante pia na kwa baba pia mzee Usmani kwa sababu bila yeye pia walichangia walishirikiana kwa pamoja. Nikiaga mama enda ndani kwa baba atapiga simu. Kaja mwana huko yeye yupo huko. Baba anarudi nyumbani kashatoka huko. <laughs> eh hey, ameshafika. Sasa cherewa uone cha mtemo kunde. <laughs> Ehe, aule. Ndio. Ni kitu gani ambacho wewe kama wewe unajivunia katika familia yako? Ah mimi kikubwa ni kuchukuliana, yani kuchukua mapungufu ya watu wengine. Mhm. Mm yaani nimejifunza kwamba katika maisha haijalishi kuendelea gani ya, ya maisha kuchukua mapungufu ya watu wengine. Yaani kwamba kila binadamu ana mapungufu yake. Mm. Kwa hiyo kuchukua mapungufu ya mpungufu ya mwenzako na ya kwako. Lakini kaweza kuyabeba mapungufu ya mwenzako mm. ndio jambo ambalo nimejifunza sana. Kwa sababu sisi mkoa kwetu za malemu mzee mzee Lembuka na kumbuka alikuwa yeye kwetu miaka ile ya 70 80 alikuwa anaita wageni wengi sana. Mm. Yaani wengi na mpaka wakati mwingine sehemu leni. Eh. Yaani miaka 80 mimi nakuwa yaani wengi yaani mm. 15. Wanaasemu leni yaani. Tunishi pamoja tunakula pamoja, si pamoja. Ikaenda 
Lakini tumesha kama ndo mpaka maisha yameenda, wengine wakafanikiwa, kasoma, kama zao wameta nyumba ni kwetu. Tukaja nyumba za kote na kama nyamala. Kwa hiyo kwa nyumba ndogo vimba tu viwili yani. Lakini tulikuwa na watu wengi, tukaishi pamoja na kwa furaha kabisa yani. Mm. No, la, lakini kwa hiyo nimejua kwamba sasa sasa hivi sema sasa hivi najiuliza kwamba kwamba kumbe maisha ni kuchukuliana. Yes. Unachukua ngia kwa ndugu wengine sio ndugu atubaki. Kuna wapokea kutoka kijijini wanakuja pale kwetu mali mali tunakaa nao. Mm. Tulikuwa tukahamia Kimara. The, hivyo hivyo the same business wanakuja pale wengi napika jungu kubwa yani kubwa kama lote napika mm. tunakula yani pale chakula cha pamoja <laughs> eh yani pamoja yani huko huko wa maharage hayo si mboga hiyo ugali huo <laughs> na mimi ndogo nakula tunakula nini vizuri na jioni napiga story soga kwa tv miaka 80 ni kwa tv video tulikuwa tunanazo na zioni soga tu soga hivi sasa hivi sasa hivi michezo basi store ugali pamoja tunajua lakini tuchukuliana mapungufu yetu yote kwa pamoja unaona baada ya kujua kwamba kumbe wengine watakuwa ni watu baki hakuwa ndugu zangu hakuwa mimi kumbe ni ndugu baki tu kama mtu akafanikiwa akaenda baba akawasaidia akasoma hivyo kwa nisoma kwamba kumbe unakuchukuliana katika katika familia mtaani na kusema za kazi yes unaishi kwa ujamaa kwa ujamaa ujamaa hii ndio unajua kwamba kumbe ina faida yake na inaleta furaha kwenye familia kwenye kaya na kuna furaha kabisa yani Hamjui kama huyu mjomba kini mjomba kaka kumbe si ndugu adamu mm. walikuwa ni vyeo tunapata mjomba shangazi mamdogo kumbe ngezo mamdogo ni karibu tu <laughs> mimi ndio kujua kwamba kumbe kwa jini na tukusu mamangu mdogo wasi mamangu mdogo sio mjomba ilikuwa ni jini tukupewa cheo kutoa heshima kwa upande wa pili okay. lakini wazee wajua kwamba hawa si ndugu kwa upande wangu mimi naweza nikasema kitu ambacho najivunia kwenye familia yangu kwanza najivunia mama yangu mzazi ni mwanamke mmoja ambaye mimi kwa kweli nimekuwa sijawahi kubatika kumwona baba yangu kwa sababu baba yangu Mungu alitangulia mbele zake mimi kipindi ni mdogo sana. Kwa hiyo mama yangu alijaribu ku play nafasi ya baba na mama kwa kwa wakati mmoja. Sikuwahi kama na gap ya baba katika maisha yangu. Japo kuna kipindi nilikuwa nikifika na muuliza mama kwani baba yuko wapi? Mama yangu alikuwa nafikia stage ananunua nguo ananiambia kipindi kile cha siku kuu hizi nguo ni za babako zimetoka Dubai. Naongea na baba kumbe ni mjomba wangu. Baba asante nimepata nguo karibu. Nilipokuja kukua nikajua kwamba mama wangu alifanya alijitoa alijitoa muanga na kupambana kwa ajili yetu tusome. Alijitoa muanga ku play party mbili ambazo sio rahisi kwa mtu mwenye ku play party mbili na kuwateke watoto wawili we mwenyewe. Nilikuwa nikimwona mama wangu ni mwanamke mtafutaji. Ni mwanamke ambaye alikuwa hata kama anapambana na vitu vingi sana anajitahidi kujikaza kuonyesha anangu kwamba anaweza. Na ndio kitu ambacho kanifundisha mimi leo kwamba haijalishi chochote unacho tia ni mapito utafika pale unapotaka kufika ndio hicho kitu ambacho naweza kusema najivunia sana kwenye familia yangu okay yes. sana kwa hiyo kupitia ukafaitwa facebook lakini pia dadas ea tv ukiingia hapo kwenye instagram yetu kwenye page yetu ya dadas ea tv utatupia comment zako hapo lakini pia kwenye facebook utatumia comment zako hapa lakini kumbuka pia tumbatikana ndani ya youtube unatupata hapo hapa live bila chenga. Tunazungumzia swala zima la Mwane. unajivunia nini kwako wewe katika Lakini familia. Lakini kabla tujaendelea ningependa nisome ma, maoni ya watu. Mwenye bata uzuri. Mm -hmm. Basa, mimi nataka niwakumbushe kuhusiana na swala zima la Soft Plus. Ehe. Ehe. Soft Plus bwana hii hapa kuja nikuonyeshe. Na kuonyesha Soft Plus ambayo ni hii. Hii sio biskuti. <laughs> <laughs> wala sio ice cream labda unaona kama vile tamtamu mipakeji yake pakeji yake inavutia imekaa kama kula kula hii ni taulo ya kike mwanangu wewe umenielewa hii ni taulo ya kike ambayo inakufanya wewe ukitumia hii unakuwa mkavu wakati wote unakuwa msafi harufu harufu zile ya rara rara ujotujuto vundo vundo haupatikani ukiwa umeivaa hii ninasema hivi inamaanisha ambacho ni nato hapo umetapata uzuri sijui na ukifungua hii hii hapo ukifungua ndani taulo hii ya kike katikati kuna ufito wa kijani pale utauona umekaa ufito ule sio urembo ile ni kwa ajili ya kukukinga wewe na bakteria mbalimbali ambao wanaweza kukuambuku kukuletea magonjwa tofauti unapokuwa katika kipindi kile cha hedhi kwa hiyo inalea nane ikiwemo ile ile nane zote ni za ulinzi sasa ni kwambie inapatikana wapi hii inapatikana Tanzania nzima mikoa yote ukiingia katika supermarket kubwa kubwa utaikuta ukiingia katika maduka ya dawa pia utaikuta lakini ofisini kwao hawa soft plus ni horofa la ushirika flow ya nane kama unaelekea mnazi mmoja kule karibu na kidongo cha kundu kale hujafika sasa pale kuna ghorofa upande wa kulia hapa kama unatokea huku njia ya mnazi mmoja huku kulia kuna ghorofa la ushirika ukipanda flow ya nane utawakuta soft plus wanakusubiri wewe
Opo, na hizi zimetengenezwa mara mbili. Kuna urefu ama urefu wa 290 na 340. Kwa hiyo we hata uwe chibonge vipi? Ukivaa hii soft plus utojutia kwa sababu inakukava eneo lote lile pale. Mm -hmm. Haiwezi kupenya kutoka nje wala kuruka, unaweza ukagagala kwenye tenda lako saa kwa sita na ukamka asubuhi kwa safi kabisa. Nambari zao za simu ni 0625200500. Naomba ni 700. Naomba niudie tena 0625200500. 0625200500. Kwa hiyo wapigie simu ili ukajichukulie hii. Tupeleke mapumziko. Haya tunaenda break tukirudi mtukati naendelea leo usiondoke hapo ulipokaa kwa sababu kitu tunachongelea mtukati kinatuhusu sana katika maisha yetu ya kila siku. Stoke. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa nakte namba REG Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa kozi za IT, business administration, accountants, procurement and supply. Pia chuo kinatoa kozi fupi za computer, umeme, front office, hotel management, CCTV camera pamoja na video production zetu ni nafuu sana na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0715560090 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Usipoangalia, utakuja ukosane na watu wote huko ndani na watu wa kuchukia kwa ajili ya huyu. Unanitambua vizuri. Yote ndani ya yote pesa ndo kitu cha kwanza kwangu. Ndani oh. ambaye katienu amezaliwa amezoea. Mm. Na ishia waje sio jozeo kitu gani. Kwani sisi tulizaliwa tunajua? Shaka. Hivi mariamu, unaongea hivyo. Unajua sima ya mwanamke ni nini wewe? Mm. Mm. Arusha 93.7 FM East Africa Radio Together we are now Akilisha mtukati sasa kupitia dada ambapo unatutazama kupitia Facebook page yetu ambayo na East Africa Television pamoja na YouTube ukiandika pale East Africa Television unatupata hapa live bila chenga lakini kabla sijakwambia mtukati yetu nataka nikwambie kuhusu magnet mhm mnaona imedamsh mtoto sura babu eh makeup on point uwanja umetoweka uwanja umetulia ndio nimetia nude unajua nude unaona sara pa hivyo damsh naliposikia kile sio pink sio nini mimi sielewi mambo ya swahili haya utaenda pa utamkuta meri utamkuta oveta utamkuta felista kwenye nywele kwa hivyo basi fika mazinati ili ukapendeza shona wewe lakini kama unataka kuwa mtaalam mjuzi wa vitu kujua jinsi gani nywele inatengenezwa sura inapakwa vipi makeup inaanzaje eh sabu yake inaanza nini inapata nini mpaka mtu anakuwa pambe kama mimi lakini pedicure manicure kucha urembo mbali mbali kutengeneza keki mapambo na kadhalika fika chuni kwao pale mwenge mpakani ndio ukajifunze 0712000666 au 0752444470 hizo namba zao wapigie simu basi ili uende na wewe unachelewa nini tuingie katika mtukati tunazungumzia swala zima la majirani nafasi ya majirani ni ipi katika kumlea mtoto umenielewa sijui jirani kama jirani nafasi yake ni ipi katika kumlea mtoto 
sio wa kwake mtoto wa mwenzi wake kwa sababu unapoishi katika maisha yetu haya ya kila siku tunaishi na majirani zetu mimi nitakuwa na mtoto wangu pengine kuna tabia ambazo wanazo sio nzuri lakini kama jirani ambaye mara nyingi mtoto wako cha kwako ukioni wanasemaga watu hmm. ila mwenzio ndio anakiona cha kwako sasa wewe unapokuwa ukioni mwenzio anakiona yule mwenzio ambaye ndio jirani yako nafasi yake ni ipi sasa katika kumlea huyu mtoto kwa pamoja ili asiharibikiwe kama kitabia ama kimalezi tuko na afisa mtaalamu wa ustawi wa jamii ndugu Haule Rembuka tuko naye hapa rasmi sasa katika dadas karibu rasmi mm -hmm. sasa katika mtukati sasa hivi ndio umeweka wewe kati Aya sasa tunaomba kabisa lakini mshukuru eh mwani mshindo kumuuliza toka mwanzo eh mpengine labda alipata na kifua hivi kwa hivi sasa mpaka tukampa maji akanywa ovi ndani kuna hisi amna vumbi kwa nini kifua mpaka ya hiyo hapana kwa kweli ngacho sasa lazima na majirani hivi majirani wana nafasi gani katika malezi ya mtoto ah majirani wana nafasi kubwa malezi ya mtoto kwanza kabla sijaelezea hiyo kwanza tujipate vitu vile cha kwanza mtoto ni nani Tujikumbushe kama mtoto ni mtu yote ambaye kwa chini ya miaka 18 ni mtoto. Pili jirani. Jirani ni mtu kwa tafsiri ya kwanza ni mtu wa karibu. Wa karibu kwamba kwenye kaya kwenye familia ya nyumba ya pili, ya tatu, ya nne jirani anayezunguka hapa nyumbani. Lakini kwa tafsiri pana zaidi ya jirani aishi tu kwenye nyumba ya pili ya tatu inakwenda kwa mtu yote ambaye anamzunguka mtoto kwa kipindi husika. Yaani kama aliko barabarani basi wewe mtu mzima mtoto atakuwa jirani yako ndani mm -hmm. yako kuna usafiri wa umma dadao utakuwa jirani na mtu na mtoto kimkuta yeah. popote wewe utakuwa ndio jirani naye yule mtoto kwa muda ule usika atakuwa jirani yako yeah. kwa hiyo kwa tafsiri tusi yetu tusi yetu kuna zile nyumba za karibu lakini nenda zaidi ya hapo kama ukiwa kwenye maeneo ya shule basi karibu naye utakuwa jirani yako wewe maeneo ya nyumba za ibada mm. wewe utakuwa jirani na yule mtoto karibu na yule mtoto unamzunguka kwa sababu tafsiri ya ekolojia tunasema mazingira kwamba inachomzunguka mtoto ndio jirani yake karibu naye yeah nimepata yeah. hiyo nimepata uzuri okay. ndugu wangu si ndio mnasemaga hivyo eh haya kuna huu semi wanasema mtoto wa mwenzio ni wa kwako je yeah. huu semi una nafasi gani katika maisha ya sasa bado upo usemi bado upo kwa sababu semi yote kutokea hewani ujianzia na jamii yetu na historia ilivyoonyesha kwa mtoto wa mwanzako ni wa kwa wa kwako ni wako mwenyewe kwa sababu kisio muda wote ambao mimi na mtoto tunakuwa naye karibu yule mtoto. Ikiwa karibu na mwanne maana yake ni wa mwanne kwa kipindi ambacho na mwanne. Kwa kwa sasa hivi mabadiliko ya sasa lakini unajua sasa ni changamoto yamekuja sasa. Kwa sababu nakuta sasa kwenye maendeleo haya yanakuja hata changamoto zake moja ni hiyo kwamba muingiliano wa wa mila desturi na, na, na tamaduni na kwa ni, ni, ni muingiliano mkubwa sana ambao unapelekea wakati mwingine mahali likomomonyoka. Sasa kimomonyoka Watu hiyo 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 kasumba kusema kwamba sasa hii mtoto huyu ni wa wa mwanangu ni wa kwangu inaanza kupungua kwamba hii jukumu la mtu mwingine sio wa kwangu. Sababu kumbuka tuna watu wengine kutoka nchi tofauti katika hii jamii tofauti tofauti mwingiliano ni mkubwa. Nazika nchi nyingine jamii nyingine wao mtoto wa mwanangu sio wa kwa sio wa kwako. Kwa hiyo akija hapa kama mtu wa mwanangu hawezi kujua kama mtu ni wa kwangu sio kwa kuzaa ni kwa kwangu sababu ni kwa mantiki kwamba katika utaifu mtoto wa mwanzako ni wa kwa ni wa kwangu kumlinda na kumsaidia kukua okay sasa so, sasa so, tukije katika topic yetu nafasi sasa huyu jirani huyu mm. katika kuhakikisha malezi ya mtoto yanaka sawa tumzungumzie sasa huyu jirani ambaye anaishi na huyu mtoto pale nyumbani mm. aidha nyumba ya kumi, nyumba ya tano maana siku hizi majirani sio nyumba nne tu unaweza yeah, kitongoji chote kile cha pale cha mwana ya mara kama ni nini kisiwani basi mtoto ule ni anazunguka maeneo yake. Mhm. Umonye mzazi ajikuta mwana yuko wapi? Yuko kwa na fulani. Wewe pengine kama mjui lakini watoto kwa watoto wenyewe wanazoana huko. Kabisa kabisa. Na wanajuana. Nafasi yake ipo huyu jirani sasa. Nafasi kama tano kwa mtoto. Kwa mujibu wa miongozo nasema kwamba nafasi ya kwanza kumsaidia mtoto huyu aweze kuwa kuishi ambao ni haki ya mtoto au tajiri la kwanza la mtoto. Kwamba kisha mtoto huyu bwana ana afya. Yaani kwamba unaweza mtoto anaba na kidonda au na hali ambayo mmm kwa kweli mbona huyu mbona ngozi yake mbona ana hali ambayo haiko sawa mbona mtu huyu atangamana na zake tayari anamsaidia kuweza kujua ana shida gani na kuweza kuulizia wazazi wake au walezi wake utamsaidia kwenye hiyo jukumu la kwanza kusaidia mtoto haki ya kui ya kuishi kuwa na afya njema ya kiakili na ya kimwili kama kipindi cha chanzo kimefika basi saidia bwana vipi huyo Juma ameenda chanzo kweli vipi Juma unauzia mwanzako si kama majisahau kwa hiyo unatimiza jua kumsaidia yule jirani mwanzako kwamba kumbusha mtoto wa, wa fulani wa biasha kumpeleka mwanae kwenye chanjo umetiba jukumu la kwanza jukumu la pili kwenye maendeleo kuendelea 
kama mtu amefika ume kwenda shuleni mhm unaona mwanzo wako wako unampeleka shule hawata kama mtoto lakini unao ule miaka 7 tayari sita mbona haijaanza tiketi hata za kwanza na kuaje mm. utakumbusha wajibu wako kumsaidia mtu aende shule ndio kumwandikia shule kwa enrollment wasema lakini pili na kama aende shule nikupita kwenda shule utaweza kuulizia mbona mbona mwanzo mbona mtu aende shule vipi kulikoni mm. unaweza kusaidia kwenda kukumbusha wajukuu kwa sababu unaenda mbele lakini lazima unaona msaidia umetimiza wajibu wako na majirani wana changamoto nyie ehe tatu okay. kwenye kumlinda mtoto kaa kwa niko ni kuni hatari ya mtoto unaona mtu wa mzako labda anaingia kwenye kwenye mabanda mabanda nasema mabanda inama sio ndio eh mabanda inama mabanda wanaita mabanda au hizi video sio ndio mtaani runinga hizi ehe wewe unaona kabisa anaingia au mume ndani chukua jukumu sema hapana huyu ni mtu mdogo hapa sikuwepo humu au ni eneo la 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 la, la stale mm. kwa mujibu wa sheria anasema mtu mdogo usiku ni hata sala usiku ingia ni kosa kisheria kumuingiza kwa mwenye eneo au wewe jirani unaweza kusaidia asingie eneo ambao ni astale alusi kwa mtu mdogo cha una kuna na usiku ingia hiyo kwenye kumlinda labda umekuta labda ni kwenye eneo ambao sio maneno sio sio sahihi labda kama vijini nasema hapo kwenye eneo ambao ni msitu au nini unaweza kusaidia kwenye kumlinda mtoto ni jirani unasaidia la nyingine la nne ni kwenye ku 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 unasema kwenye ku kwenye kumtetea kwenye kumtetea yani kwenye asipatwe na na ubaguzi wa aina yoyote ule sije kama mtu wa mtoto wa nne mtoto aenda shule mmoja aende kumba huyu ni wa kambo unasaidia kwa kukumbusha majukumu na wajibu kwa hapo kitu kwa moja kwa moja kwa jirani una wajibu moja kwa moja kwa sababu ndio unamuona mtu ni kioo cha yule mtoto pale karibu moja kwa moja kwa hiyo majukumu matano ambayo anasema ni wajibu ni wajibu wa jirani lakini hili hizo ni haki za mtoto kwa jirani na wajibu kutekeleza haki mtoto kwa hiyo mtoto kama jirani una wajibu wa moja kwa moja okay sawa sasa tukija katika watu wengine wazazi wengine huyu mtoto nimemzamia kaka nikisimia sasa tumboni wewe ya kwangu mimi nitampiga mpaka nitakapojisikia mwenyewe kuchoka nitamuumiza nitampigisha kichura chura nitampiga mangumi nitashika fimbo nitamchapa fimbo sem tofa na uti jirani nafasi yake pale ipi akitaka kuingilia atachambwa na yeye jirani mwisho wa siku mpaka anajikuta kavuli wa nguo sasa afanye nini jirani huyu ili kumuomkoa huyu mtoto moja ana moja abidi aende mwenyewe amcomfort yule yule jirani yake kumuelezea na kumkumbusha sababu yeye binadamu lakini pili kwa ameshindikana anafasa kupiga simu ni sema hiyo simu namba ya wazi ni ni, ni kwa ajili ya ulinzi wa usama mtoto namba 1 1 6 moja moja sita. Moja, sita. unafikia Tazamaji namba kwa jiga wenyewe 1 1 6 1 1 6 jirani chukua hatua na yeye ni abule kabisa yani hata mtandao ni bule kwa sababu unatoa taarifa sahihi na naamini taarifa sahihi utatoa zile watatupeleka kwa sehemu husika kwa wataalamu husika watachukua hatua za haraka moja kwa moja kama maneno ambayo hamna simu au una simu lakini bado kuna mwenyekiti wa kijiji mwenyekiti wa, wa mtaa katoa ripoti mara moja kwa sababu mujibu wa sheria yeye ndio ndio mwenye mamlaka ya kulinzi wa mtoto katika eneo husika wa mtaa au wa kijiji mm. au kitongoji anahusika kampa taarifa hizo husika tatekeza moja kwa moja unakuwa umetekeleza wajibu wako kama jirani kama jirani mm-hmm. kwa namna ya kijamii na namna ya kisheria ya kisheria zote viwili sababu sheria zimekuja baada ya kuona mambo jamii imekuwa pana zaidi ya mambo yamekuwa ni mengi lakini mwanzo ilikuwa ndio utajibu ilikuwa ni hivyo wakumbushana lakini hiyo moja pili sije kawa kumbe mwenye shida ni yule mzazi. Mm. Na mfano mmoja mdogo, mimi nasema nilikuwa kesi moja nasema kwamba mama kauza kwamba watu wake wanalia, yani mtu alia mpaka ajisaidia mpaka analala mtoto wake, mtu wake wote. Akisema mtu wangu wote walivyo toka wa kwanza, wa pili mpaka Anajenesa. Eh sawa, kumbe shida ni mama sasa. Huh? Mtoto analia we mpaka ajisaidia mpaka mtu analala. Yeye yeah, anafua. Mm. Na tu, kumbe shida ni ya mama kwenye sehemu ya akili yake sasa. Haiko sawa. Mm-hmm. Kwa hiyo athari ni moja anawalipa tu kisaikolojia wale ana sasa tunasema ana ata brain chemistry mtoto huyo tegemee kuja kujiamini baadaye kwa sababu inakuwa kasha adapt eh kasha adapt hawezi kuwa na kubeba kubeba mapungufu ya wengine tayari na yeye anajua ni kitu kumbe anakuwa mkatili kwa hiyo atakusaidia hapo ni mama kwanza kabla ya mtoto ya mtoto so mzazi usikae kimi anasema sasa wake ni walivyo bwana sio walizi ah ah amna mtoto zake ni mlezi kwa hiyo shida kati ni mzazi au ni mlezi makalimu tuongelee majirani wanaweza kuwa chanzo cha kumwalibu mtoto kitabia kabisa Kibu. kabisa mimi na mfano mdogo nakufa na mtu ambaye alikuta kesi moja ambaye story siri ambayo lakini yeye alikuwa anachukia swala la kuolewa yani wanaume kwa sababu jirani yao alikuwa anamwadhibu yule mama yani nyumba ya pili mm. baba alikuwa anamwadhibu mama yani mke wake anampiga anampiga kwa hiyo yeye na mama yake baba yake alikuwa anashinda nyumbani kwao lakini nyumba ya jirani ndio ilikuwa anashinda sasa alikuwa anaona anaona anaobserve anaona kwa mpaka amekuwa yeye swala la mahusiano 
Ninakuwa ninampa shida kwenye kile kile ana ile kidonda cha jirani ambaye kuna fanywa pale. Kwa ni jirani amesababisha kuna kwaweza kawa mwanne wa familia yako na amani kabisa. Ya Mwenyezi Mungu mzuri kabisa. Ndiyo. Lakini sasa shida ni jirani sasa. Ameharibu familia yako. Ndiyo. Unaona unaona inaba inaba tribo. Unaona eh? Kwa hiyo na inaathiri moja kwa moja. Kwa hiyo jana sababu kubwa ya kusaidia kwenye kwenye kuathiri malezi. Sasa watu wengine watakuwa nasikia tu mtaalamu wa ustawi wa jamii, mtaalamu wa ustawi wa jamii lakini hajui mtaalamu wa ustawi wa jamii na usikana nini kwenye jamii. Utaalamu wako na hebu uambie watu uwa mnadili na nini katika masuala mazima ya kijamii ili kuku hama nilimetokea kitu ana mfikiri bila ustawi wa jamii. Mm. Cha kwanza watamu wa jamii walikuja baada kwa matizo kwenye jamii. Kwa tatizo lolote ya kijamii kuanzia mtoto mdogo kijana mama uwe ni mahusiano wataalamu wao wanawelewa kushughulikia hayo masuala yani kwa upana wake matatizo mengi mengi sana yani mambo hiyo mambo ya mandoa hiyo mambo mm. ya nini mambo ya mahusiano hiyo mambo ya ulizi wa mtoto mtelekezwa hiyo mm. mambo ya maendeleo mipango ushauri unasihi kwa mambo ya afya tupo na ndio maana utaalamu wa jamii kwa wengi yani magereza wapo kwa hospitali wapo polisi unawakuta jeshi la polisi mahakamani unawakuta kwenye mambo ya serikali ya mtaa unawakuta kwenye mambo ya mipango na maendeleo unawakuta ni yani tofauti tofauti kwa sababu wao ambao wale ambao mapana wana wana competence nyingi zaidi ambazo za kujua mambo mengi tatizo za kijamii kutoa changamoto na kuzitatua kwa hiyo na wasi wananchi wengi waweze kuwafuata watawa wa jamii na na wa jamii waweze kuwasaidia katika mambo yao mengi watoa ushauri mwingi sana kila namna sasa mbali na majirani kama tu vongelea kwamba wanaweza kuwa chanzo cha kumwalibu mtoto ni vyanzo vingi vyanzo gani vingine vinaweza kupelekea mtoto kuharibika kitabia um, mbali na na na, 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 na majirani na mbali na na familia, na, 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 na familia. Mm. Uh, nyingine ni, ni vingi yani tunasema kwenye kwenye kwa upana wa mazingira mm. mazingira tunasema kwa mfano labda mila na, na desturi na tamaduni zaweza kumwalibu zikamjenga au zikamwalibu mtoto kama tulikuwa na mila ambazo ni potofu yani hazijapitiwa upya zikawa zina maadili mema zitaweza kuharibu mtoto hiyo moja pili pia groups tunasema wale wale ambao mwanao anacheza na nani mhm marafiki zake ambao anaona anashinda nao muda wote njeni nani anampeleka anapokuwa na shule pale katikati kuna nini hapo kati ya mtoto wako na shuleni Mm. Kwa anatumia school bus anatembea. Mimi kwa tembea nimeanza ni kilomita 4 naenda shuleni. Muda pale katikati kuna nini hapo kabla hajafika shule? Hapa. Huyo mtoto naongelea huyo. Ni mtoto wa sekondari. Na ni mtoto bado. Mm. Eh. Uh-huh. kuna nini yatokea hapo? Wale wanaweza kuharibu kuchangia kujenga au kubomoa mtoto. Kwa sababu mtoto kuna kipindi ambacho kwa miaka mbili kuendelea huwa wanaamini zaidi mtu mwingine pia grupu yake kuliko mzazi wa mzazi nyumbani. Eh yeah, na kweli. Na ndio kipindi kati ya wazazi wengi walezi na watoto wao kwa usipokuwa makini unaweza kutoka hapo na kushana na mwanao ni kikubwa ni kwamba tunasema traits wanasema mtoto wa kiume mtoto wa kiume wa kiume mimi mara nyingi anaonyesha traits za baba yake mm. sasa wakati mwingine mzazi yuko tayari kuona zile traits yani sipendi kuja mimi kwa mwanangu wewe wa kike utaona kwa mtoto wako wa kike kike na wakati mwingine hutopenda vile vitu vinaonekana kwa mtoto wako wa kike unaona anakureflect wewe unajiona sasa pale ndio patamu kwa sababu unapokuwa makini usikisa wataalamu unapishana na mwanao Napishana kabisa aidha mm. kadaka njia nzuri au kadaka njia njia mbaya na ndio maana kwenye haki moja hapo ya mtoto anasema haki ya kushirikishwa haki ya kushirikishwa participation wazazi wa walezi au jamii inapaswa kuwashirikisha watoto sasa so, ukifanya maamuzi kusikia ushauri wao ili ma- maamuzi ya jamii au familia ukae yaende pamoja na, ma- na maslahi mapana ya mtoto ya mtoto mm-hmm. kuna watu wanafanya vitu katika familia zao kwenye kaya jamii washirikishwe watoto hilo ni kosa sana 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 maisha mtu wako shule umwambii kwa nini nataka mtu wako nguo sikia tu mshirikishi mtu kwamba kiatu cha aina gani cha rangi gani wala mtu kiatu kiapa oh kesho shule hii hapa kesho shule twende huko mtoto usikize maoni yako umsikize anasemaje sio amulie familia ukaya yani umshirikishe alafu kile anasemaje na mfano mdogo kuna mmoja alifanikiwa kuuza gari lao mmm wiki ilifuata mtoto mmoja kwa miaka 4 minne akauliza mama hivi ile gari swali iko wapi mama kasuka sema gari gani ile sio sio na kasema tumeuza ndaka kabla ya muuza hivi mama hiyo true story hivi sisi tumekuwa so same familia mama alikuja akatoa hiyo story akadeclare kwamba yani kwa mara ya kwanza nimeniuma hiyo moja pili kwa kijiji ni kule maneno ya nyasa kule na mzee alikuwa anamisha ngombe na mwanaye milimano kuja ziwani kule nyasa kwa sema kwa mtu mkubwa kuvuka mtoto akamwambia baba 
Huu huu ngombe ni jike na huu ni mdama wake. Mm. Nivuke na ndama alafu kuna mawe. Nivuke na ndama ili wewe ufuate nyuma. Baba asma yeye acha bana. Toka saa tisa mpaka saa 12 hajavuka na yule ngombe. Ngombe afika nusu arudi nyuma. Baba mshaka sema basi yeye mnaenda na yeye na huyo ndama. Toka akabeba ndama kwenye mawe yale, ngombe bila kuvutwa akavuka ule mto. Ile baba kwa kweli ambaye atakula mwanangu nyumbani nitakuja nyuma. Baada muda atakaji toa uhai wake. Eh? Ah? True story. Nyasa kule maneno kwa wakisi. Kwa sababu tu ali regret. Toka saa tisa mpaka saa 12 jioni. Can you imagine? Ngombe kifika nusu ngombe ni mjua jike ana rudi nyuma anafuta ndama kwa sababu ndama hajavuka bado mtu mkubwa huka na mawe. Kwa tunahitaji kushikisha watoto wetu kwenye maamuzi. Yaani sio afanye maamuzi lakini mshirikishe. Alafu uvaa ni sahihi pale. Kwa sababu anasema mtoto wetu kwanza miaka 0 mpaka miaka 5 ndio kipindi ambacho ana ubongo wake unakuwa haraka zaidi na mwili wake na ndio hapo jengo na mambo mengine ya baada baadaye. Usipojenga mtoto sasa hivi subsequently itaharibu kizazi cha hivi na cha baadaye cha watoto wote. Kwa hiyo mm. watoto hawataki kushirikishwa kwa nema muzi. Tunulie vitu shirini a a. Ndio. Kwa nini uko shule hii? Kwa nini unataka atakwambia usipomwambia atakaa kimya. Kwa hiyo hata utapata baada ya muda atafeli familia na kaya zima. Sasa nini tiba au lelemboka? Nini tiba ya ya mtoto ambaye tayari ameshalikiwa kimalizi? Mm. Moja kuna wataalamu. Wataalamu hapa, mtu baada ya wataalamu hapa. Najua tuna desturi na tamaduni zetu zipo za kulinda na watoto, atukatai zipo. Na kama azifanye kazi kwa ufanisi, basi wataalamu hapo sababu zile tabonezo kuziacha zipo lakini baada ya kwenda zimeshindikana unaenda kwa watu wataalamu hapo wapo wanasaidia na wapo kwa ajili yetu sisi na njia moja hapa ni kwenda sema tunasema PSS mm. Sexual Care and Support Services huduma hii ya mtambuko ya kutoa unasi na 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 na, na, na unasi pamoja na masuala ya kijamii ambayo ni hata kwa muda mrefu mm. sio tukaa tukachukua chini ya mwembe hapa tuongee dakika mbili hapana tutakachukua miezi hata mwaka mm. yes kwa sababu ni process ni mchakato mrefu unasaidia watu kujenga kwenye afya zao za akili. Na kama tutumima tu, tu, tulima nani katika namna hii? Tajikuta kwamba tunataka tunapata tunakutana na maoni ya taifa lenye lenye uchumi wa viwanda na maendeleo, hao watoto wa sasa hivi ndio watatoa workforce kwenye hiyo hiyo taifa. Lakini kwa kama jenga vitu kwenye sekolia zao, watamwonyesha kimaadili, watakuwa na wajiamini namna ya kufika zao na critical thinking. Sasa mm. toka wapi kama mtu yule ndio hao ambao tuna tuna tunawaharibu sasa hivi? Kwa tutaweza taifa ambalo lina maendeleo ya viwanda na uchumi viwanda kimsho wa siku wake for si amna na ndio maana anga mtu ambaye anasema mwaka mwaka 89 hudi nyuma maadili yake na mwaka 90 kuja sasa ah ndio kwa kabisa lakini si tuko kwa mfumo wa maisha vitu vinabadilika na ndio maana hata masaji mwaka wakawekwa hata kwa nchi zote hata Marekani na Uingereza sisi tulikuja baada ya kuwa na mapinduzi ya maendeleo ndio ikaja taaluma yetu kuingia ba sasa maendeleo ni mapya lakini mko na wataalamu hawa na ndio pakaona saidia hizo nchi ukienda Marekani ukienda ongeza kote wataalamu hawa hapo na unapewa thamani ya juu kwa sababu alijua kwamba maendeleo ya viwanda wananchi wale raia lazima tupate vitu vingine mapya ambao traditional means haiwezi kusaidia ile lazima kwa wataalamu ambao wamebobea okay kabisa safi sana mtazamaji wa ETV huyo anaitwa bwana Hauri Rembuka yeye ni mtaalamu wa ustawi wa jamii Mwishata utakuwa umeongea umeongea naye vitu umesikia umesikiza vitu vingi sana hapa ambao umezungumza katika swala zima la nafasi ipi ya jirani katika kumlea mtoto umezungumza vitu vitano hapa kama utakomilishika eh vitu vitano ama na nafasi tano za mzazi katika kwa za mza jirani katika kuhakikisha malezi ya mtoto yanaka sawa mtoto wako wa jirani yako ni wako wako lakini nataka tena mambo mengi mapo bila kabla hatujaenda the kilimanjaro Institute uh-huh. of Technology. Bwana hichi ni chuo ambacho kinafundisha kozi mbali mbali hotel management, wanafundisha pia masala mazima ya procurement and supply. Ukitaka kujifunza kozi tofauti nenda pale the Kilimanjaro Institute of Technology. Unapatikana mwenge lakini pia unapatikana sinza mapambano. Nataka ndio utajie namba zao za simu kwa sababu gani ni wametoa wataalamu wa, 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 wa wengi sana katika sekta tofauti. Kwa hiyo hii na wewe miongoni mwa wataalamu hao ambao wamezalishwa na the Kilimanjaro Institute of Technology. Chukua namba hii hapa ili iweze kuwapiga simu. Ni sifuri eh ngoja nikutajie kwa ufasaha kabisa mm-hmm. ili mambo yawe mambo. Eh iko huko. Iko huko namba yao. <laughs> Ona kaka nyuma namba. Namba kae. Ni 0715 56 1 0 9 0 0 au 0766348652. Wapigie simu za Kilimanjaro Institute of Technology na kauli mbio yao ni ile ile. Elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda. Mapumziko mafupi. Baba 
amenijenga kwa mshindi. Nimekuwa msichana jasiri na ninaijiamini. Nina uhakika wa kutimiza malengo yangu. Siku zote nimekuwa nikimtegemea kama rafiki kwa kila changamoto. Na leo amenitambulisha kwa rafiki mpya. Soft Plus ni rafiki wa kweli. kwa jina ninaitwa Happiness Nesvinga ni mkurugenzi wa kampuni ya Nesh Minitech Tanzania Limited ambayo ni maabara ya vipimo vya madini vya kila aina na Nesh Minitech ni wataalamu wanaojihusisha na vipimo vya madini kujua kwamba je haya ni madini gani ana kiasi gani na unaweza kufanyaji uweze kutoa au kupata kwa faida na haswa nini njia gani naweza nikaitumia niweze kufanikiwa kwenye biashara ya madini kuna vipimo tofauti vinafanyika vinaendana na haina ya madini unayoyafanyia kazi ndo tunajihusisha navyo kuna kitu cha muhimu ambacho nataka niseme kwamba biashara ya madini ni biashara inayoongozwa na vipimo vipimo vya madini ndo kama macho yanayofungua yanayoonyesha njia ya, ku, ya kufanya unapoingia kwenye biashara ya madini ina maana ukitaka kujua madini ni aina gani au madini yana thamani gani au madini yana kiwango gani au madini yanaweza kupatikana kwa njia gani hivyo vyote unavifanya kwa kutumia maabara na kuna vipimo tofauti ambavyo vina majina ya Kiingereza kama fire assay kama xrf kama technology eh, te, telescopic analysis hivyo vyote ni aina ya vipimo vinafanya kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ni madini gani na tuseme swala la ra, kusema unajuaji kama madini ni feki au unajuaji kama haya madini ni silver au ni dhahabu kwa kweli hauwezi ukatambua au ukatofautisha madini kwa kutumia macho hivyo vyote vinafanywa kwa kutumia mitambo ya kisasa au e, mashine za kisasa zinazoweza kutofautisha hayo madini na vinahitajika pia utaalamu ndio maana pamoja na kwamba Nation Tech ni wataalamu wa vipimo lakini wamejiongeza wakachukua hatua ya juu ambayo ni ya kupata cheti cha ubora cha kimataifa kutoka Santikas. Na hilo zoezi wamelifanya kwa ajili ya kuhakikisha ule uwezo au kwa ajili ya kuhakikisha utaalamu una unakubalika una kimataifa. Ina maana unapotumia maabara ambayo hazina cheti cha kimataifa unashindwa kuwa na uhakika wa kile unachokifanya na yule mwekezaji anarudi tena kurudia kupima tena pale anapotaka kufanya biashara na wewe ukiwa kwenye mambo ya madini lakini unapotumia maabara ambayo zina cheti cha kimataifa unakuwa hauna haupotezi tena muda haupotezi tena pesa haupotezi tena yani e, ile mambo ya kurudia tena kuhakikisha kwa sababu maabara yako inatambulika na hicho cheti cha kimataifa 
kinaitwa ISO 17025 accreditation ni cheti cha kudhibitisha kwamba huyu hii kampuni ina uwezo wa kupima kimataifa mwisho wa siku unapofanya biashara ya madini unaweza kutoka sehemu ambayo umeifanyia biashara kama hapa Tanzania ukaenda ukafanya biashara yenyewe inji nyingine kwa kutumia yale majibu ya vipimo vilivyofanywa e, maabara ya measurement unapofanya biashara ya madini kwa kutumia vipimo vya madini au kwa kutumia maabara ya madini unakuwa na uwezo wa kuongozwa kila hatua unayoichukua na hii haimaanishi kwa wachimbaji wadogo wadogo tu inamaanisha hata kwa wachimbaji wakubwa hata kwa migodi mikubwa kinachowaongoza kwenye biashara ya madini ni vipimo maabara na tuseme mafanikio kwenye biashara ya madini hayako kwenye labda useme una mtaji mkubwa au useme una mganga au useme una wazimu hapana mafanikio kwenye biashara ya madini yako kwenye upimaji sahihi Sikia hapo ndugu yangu mafanikio kwenye biashara madini yapo katika upimaji sahihi. Kwa hiyo anza sasa hakikisha kwamba unakwenda kupima madini yako katika maabara kwa sababu kuna umuhimu mkubwa kuna namna moja ama nyingine. Kwa hiyo wewe mfanya biashara wa madini eh uko melana huko unapata madini yako unaenda kapime maabara ili uweze kuona faida yake zaidi na zaidi. Bas sawa, hii ni dada za IE TV na tuko tunazungumzia swala zima la madini tulitoka katika mtukati na bado tuko na bwana mm -hmm. Haule Limbuka. Nizeme tushukrani bwana Haule kwa kuja kwa sababu umetupatia vitu vingi sana. E, tumejifunza kama wazazi lakini pia mtazamaji pia atakuwa amejifunza na yeye. Shukrani sana kwa kuja. Siku nyingine ni nani? Tuko na wewe pamoja. Sawa sawa bwana. Bas sawa, kama unavyofahamu dada ni kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa Ehe na leo ni Jumatano kesho Alhamis nao pia ni siku tukutane hapa siku peke yangu mimi naitwa Mwanne binti Othmani lakini pia alikuwa pasha yangu pale akiitwa Sara bas sawa bye bye tukutane kesho Alhamis mimi na wakati kama wa leo tunawapenda hapo jeu sikutegemea kupema hivyo kana hivyo tunapendana <laughs> <laughs>